Hi-all, this is going to be the last and final video of professional ethics paper. And in this video, we discuss the last final topics from module 5 of Global Ethical Issues. So the first topic in this video is going to be engineers as managers. So how, and it best, uh, how best an engineer can serve as a manager? When it comes to a managerial role, how best an engineer can perform. So an engineer is responsible in promoting ethics in an organization through framing organizational policies, responsibilities, and by personal attitudes and obligations. So an engineer, a managerial role performs in the world. policies, rules and regulations, personal attributes, an engineer should be able to work as a manager in such situations resolving conflicts according to uh, the parties keeping organizational benefits in mind. So, one engineer manager is a manager. If you have a conflict, you resolve it. That is why the company is a company. If you have a company, you can solve it. If you have a capacity, you can engineers as managers. The issue must be resolved without hurting anyone's feeling and by developing a mutual understanding. In this case, we have a manager or a managerial post, we have a personal feeling that we have a personal feeling that we have a personal feeling that we have a decision that we have a one-sided decision. We have a decision involved with two parties and we have a mutual consent that we have a issue resolved. We have a mutual consent that we have a mutual consent that we have a mutual consent engineer that is what we call as engineers as managers the next one or the next important topic which we are going to deal with is consulting engineers or we call it as engineers as consultants modern world word on a consultant and consultants so what do you mean by consultant what do you mean by consultancy and what is the what is the whole idea behind it? engineers as consultants okay the consulting engineers differ from the salaried engineers in organization uri sthapanathil maasa maasam shambalam ketti work cheyina engineers il ninnu vetyasthamana consulting engineers ennu parayunnathu so consulting engineers ennu parayunnathu ipo for example ningal infosys alleki wipro pole oru company il ningal engineers work cheyunnu pakshe adu salaried engineers aanu ningalku maasa maasam wipro ennu parayna company kaashu therunnu joli joli Whereas consulting engineers in the world are independent. They are independent and freelancers are working. They are working as an advisor or an advising body. They are working as a free IT for Infosys. They are working as a company that is outsourcing. They are outsourcing as a company that is freelancers. They are working as a freelancers. So basically consultants in the world Consultants are individuals who typically work for themselves but may be also associated with a consulting firm. One consulting firm is the one who is going to be a consulting firm. If you are going to be a consultant, if you are going to be a consultant, if you are going to be a advising work, we are going to be a consultant. So these consulting engineers work in private and are paid per advice they offer or to the service. So, this is the consulting engineers in the private sector. This is the government sector or public sector units. In the private sector, they work in the private sector. They have the service, they have the advice, they have the income and the livelihood. They have the remuneration. They have the income. So, that's about consultants. So, consultants are individuals who typically work for themselves who typically work for themselves but may be also associated with some consulting firm. Chalapa consulting firm I tell them. If you have a consultancy or a start time, you can say, I have a lot of engineer, I have a lot of advice. I have a lot of he himself work for that particular person. Otherwise, I have a lot of money to pay for a consulting firm. If you have a lot of money, basically we deal with consultancy or consulting. Now, the consulting engineers have ethical responsibilities uh, which is different from the salaried engineers. Salary maasa maasa maangunna engineers ilna vetyasthamaayitra. 
നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൺസൾട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസ് നടത്തുന്ന എൻജിനീയേഴ്സ് ദേ ആർ എ ബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദീസ് ഫോർ ആസ്പെക്ട്സ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അഡ്വർടൈസിങ് ദ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവിങ് അഡ്വർടൈസിങ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫോസിലോ വിപ്രോയിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻജിനീയേഴ്സിനോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ദേ വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കൺസൾട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടിങ് വർക്ക് നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് വർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണം അവരവരെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് ഇസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡിങ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ആയത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് വർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ചീപ്പ് പ്രൈസിന് നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് വർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡിങ് മീൻസ് ഏറ്റവും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചീപ്പ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ബട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആരാണോ റിലേറ്റീവ്ലി ലോവർ പ്രൈസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് പോകുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കണ്ടിജൻസി ഫീ കണ്ടിജൻസി ഫീ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻസ് പെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇവർ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിന് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് വി കാൾഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവർക്ക് കമ്മീഷനാണ് കിട്ടുന്നത് സാലറി അല്ല അവിടെ സോ കൺസൾട്ടൻസ് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് സാലറി ദ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓർ വി കാൾഡ് എസ് കണ്ടിജൻസി ഫീ ദെൻ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ്സ് നീഡ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവർ വളരെ സേഫ് സെക്യൂർ ആയിട്ടും ക്ലയൻസിൻ്റെ നീഡ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കേറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കും കൺസൾട്ടൻസ് അവിടെ സോ കൺസൾട്ടൻസ് എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്തു വാട്ട് ഈ മീൻ ബൈ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഹൗ ദേ ആർ ഡിഫർ ഫ്രം സാലറിഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അവിടെ സോ വിത്ത് ദിസ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫ്രം ദിസ് മോഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആസ് എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ്സസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആസ് എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ്സസ് എന്നുള്ളതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പല ഇൻസിഡൻസിലും നമ്മൾ കോടതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രയലുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സോ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദീസ് യു നോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആസ് എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ്സസ് ദ റീസൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ വോൺ വോട്ട് വി ക്യാൻ കോട്ട് ഇസ് ദറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ കാര്യം സോ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ദ സോ കോൾഡ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വന്ന് അതിനൊരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തത് സോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു വിറ്റ്നസ് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു പുട്ട് ലൈക്ക് വിറ്റ്നസ് ബട്ട് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ആക്ട് എസ് കൺസൾട്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് വ്യൂസ് ഇൻ മെനി ലീഗൽ കേസസ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് and they are required to explain the causes of accidents malfunctions and other technological behavior of structures machines and instruments adayidu technology varamayittu undagavuna issues incidents okku varumbol adinu or expert opinion kodukuga ennalladana engineers as expert witness ennalla ee topic il nammal deal cheyyundu engineers ex- engineers as expert opinion implies that they have to exhibit the responsibility of confidentiality കാരണം നമ്മൾ വലിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് സോ ദേ നീ ടു കീപ്പ് എവറിങ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ദെൻ ദേ മസ്റ്റ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റൻസ് വെരി ട്രൂത്ത്ഫുള്ളി വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റ
who acts as advisors are. That is the undaiiri kanda qualities. Oru engineer advice kodukum bol, a advice kodukum engineer le undaiiri kanda qualities ana objectivity, study all aspects. Allathinu kuruchil arivu undaiiri kam values, human values undaiiri kam technical complexity. That means technically sound undaiiri kam arivu undaiiri kam national security. Oru appam thanne, namar rajyathinu orala sneham karam. He or she will be dealing more about you know oru welfare of society ne munil kondu undaiiri kam kariyengal move ende. So that's about engineer advice kodukum bol undaiiri kanda qualities ana. Then, when we talk about moral leadership, okay, our last topic in the subtopics are the moral leadership in the world. Involved. Engineers contribute to technological process as managers provide many forms of leadership in developing and implementing technology. So, moral leaders in the world, involved, where engineer, engineer, I marry, I will do postulate, joy, the chain, not often the name, our team, in a other work in our team, in a morally support the leader and sadhikana. That is what we call it as moral leadership. So moral leadership it is a process in which an engineer should be able to lead his team in a very moral manner. And your values, human values, ethical values, all murugay pidiju gunda moonni leke our team na naikyaam bettu na our leader na yana moral leaders, our quality na yana moral leadership in order. Sorry, moral leadership in order. And moral leaders are the individuals who direct, motivate, organize groups towards a valuable goals. Namal uddeshi kinda our lecture thile ke. One team in organize either motivate either munile ke direct che yuna alkara parayna perana moral leaders. And now, moral leadership is important. Why? Endu gonda ana namukka engineers il moral leadership venam endu varayangana. To build morally creative leaders. Kural item morally creative leaders varayana item namukka one moral leadership ola alagulu venam. Participation in professional societies. Nampaknya society ada bagaimana itu professional bodies itu sembuh orang. Apa engineer kan dengan orang ini ASM ni ada boleh dengan IT triple ada boleh lah. Professional bodies itu nampol work ke je imbol nampuk kita tu na awal hari tu voluntary service. Ada itu monetary benefits ni agak uberi. Kasih ni uberi itu nampuk kita rajut ni berindi ending la nampol service orang ini itu je imbol ni berindi nampuk moral leadership is very important. Then leadership in communities. Nampaknya society itu ada boleh dengan macam macam karya yang lain nampuk kita voluntary itu nampol leadership quality kunduiran ni berindi. And finally to motivate the group. A group in a number motivated in the way. So that's about the moral leadership. So Idana uh, last video of professional ethics. I hope this video was very useful for you. So number Karinya Anju modules light like, and I'm going to discuss here the Pala uh, various topics on number module uh, one to any five where I Pala Pala topics number deal with. So Ella videos and number part by part I develop a module is on a cut down to the part by part I number upload it under so if you have any sort of comments or if you have any sort of feedback, don't hesitate. Uh, please feel free to, you know, write your comments uh, below this particular video. genuine feedback to post here. So I have think uh, and I hope this whole videos, I mean, the whole series of videos were like uh, very useful for you. So all the very best for your end semester examination of KTU. So we'll be back with yet another paper soon. Thank you.